Hello students, this is the second poem of class 12, The Tree Beauty, composed by Thomas Carew. And this poem is one of the most famous lyrics of Carew. In this poem, the poet praises the beauty of mind and soul and hates physical sweetness, divide of virtues. इस पोइम में पोइट ने एक उस सौंदर्यता की प्रशंसा की है जो समय के साथ साथ क्षीण नहीं होती अर्थात ब्यूटी ऑफ माइंड एक स्पिरिचुअल ब्यूटी चारित्रिक और आध्यात्मिक सौंदर्य और आत्मीय सौंदर्य और शरीर के उन खूबसूरती उन गुणों से वो हेट करता है इसमें इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते नाउ कम टू द फर्स्ट एंजा ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमाइट्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके so his flames must waste away he that loves arthat wah vyakti jo in physical beauties ko prem karta hai in the physical beauties like rosy cheeks or a coral lips munge jaise hot aur gulab jaise galon ko jo prashansa karta hai arthat the person who admires who always give the compliments to this external beauty और फ्रॉम स्टार लाइक आइज एंड कैसी आँखें विच शाइंस लाइक स्टार्स तारों जैसी चमकने वाली आँखों से जो किस चीज़ की तलाश करता है सीख फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स फ्यूल मीन दैट रॉ मटेरियल मीन ईंधन जैसे फ्यूल होता है गाड़ियों में हम पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं तो ऐसे वो अपने फायर्स फायर्स मीन द फायर्स ऑफ लव फायर्स ऑफ पैशंस अपने प्रेम की ज्वाला को मेंटेन बरकरार बरकरार रखने के लिए जो इस तरह के इंस्परेशंस की तलाश करता है एज ओल्ड टाइम मेक दिस टू के और समय के साथ साथ जैसे ही ये फिजिकल एक्सटर्नल फिजिकल ब्यूटी ये समाप्त हो जाती है क्यों क्योंकि जैसे ओल्ड टाइम यानी कि समय आगे बीतता है और उसी प्रकार एंड ऑन द कॉन्सिक्वेंस सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे और उसके बाद उसकी जो फ्लेम्स होती है प्रेम की ज्वाला होती है वो भी समाप्त हो जाती है सो एज पर द पोइट द पोइट इज दैट रेड चीक्स और लाइक रोज रेड लिप्स लाइक कोरल एंड द ब्राइट शाइनिंग आईज लाइक स्टार्स मेक अ वुमेन ब्यूटिफुल but these physical charms and are temporary they die with the passage of time ye samay ke sath sath sare die samapt ho jate hain these physical attraction supply fuel to the fire of love so ye jo physical attractions hain uski prem ki jwala ke liye fuel ko supply karne ka kaam karte hain but in old age jaise jaise aadmi vriddh hota hai दिज अट्रैक्शन फेड अवे फेड अवे समाप्त हो जाती है एंड द फायर ऑफ लव फेड बाय दिस अट्रैक्शन ऑल्सो डाइज सो अ मैन शुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय फिजिकल ब्यूटी ऑफ वुमेन एंड स्ट्रेड ही शुड सीक लव इन वर्चूज ऑफ अ वुमेन सो यू कैन से सी द पोइट हैज ब्यूटिफाइज स्ट्रेंजर by using metaphor figure of speech in rosy cheek and coral lip and simile figure of speech in star like eyes and time is personified now next stanza but a smooth and steadfast mind gentle thoughts and calm desires hearts with equal love combined kindle never dying fires where these are not I despise lovely cheeks or coral or lips or eyes. Smooth means constant, still, and and steadfast mind. 
steadfast mean stable mind in this stanza the poet describes some of the qualities of a woman which make her really beautiful to is stanza ne me poet ne un qualities ko describe kiya hai jo vastavik mein kisi stri ko ek khoobsurat charitra pradan karta hai she should have a constant and stable mind she should have gentle thoughts and calm desires hearts with equal love combined combined are in the word hearts combined with equal love arthat uska hriday kaisa hona chahiye uska hriday jisme prem ka bhi samayojan ho kis kis ke sath sath constant and stable mind ke sath sath uske gentle thoughts ke sath और उसके काम डिजाइन शांत इच्छाओं के साथ इन सब के साथ साथ उसका प्रेम एक समान प्रेम से समायोजित होना चाहिए काइंडल नेवर किंडल नेवर डाइंग फायर्स और ये सब मिलकर किंडल मीन उकसाते हैं इंस्पायर करते हैं क्या नेवर डाइंग फायर कभी ना मरने वाली अर्थात कभी ना समाप्त होने वाली फायर्स फायर्स मीन फायर्स ऑफ फ्लो प्रेम की ज्वाला उसके अंदर जो प्रेम की ज्वाला उत्पन्न होती है वो कभी ना समाप्त होने वाली ज्वालों को ये सारे गुण मिलकर वो उत्पन्न करते हैं एंड वेयर दीज आर नॉट और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं आई डिस्पाइज आई हेट लवली चीक्स और लिप्स और आइस मैं इन सब चीज़ों को की सीखना करता हूँ जो एक्सटर्नल ब्यूटीज़ हैं जो फिजिकल ब्यूटी है चाम्स है मैं इन सब को डिस्पाइज करता हूँ अर्थात हेट करता हूँ इन दिस वे the poet praises the beauty of mind and soul and without these virtues physical beauty like lovely cheeks or lips or starry eyes is useless so this is the end of the poem students enjoy learning and make the best use of your time thank you